हेलो एवरीवन टुडे इज न्यू टॉपिक वर्क फोर्स डाइवर्सिटी वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं सभी क्या हैं डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी हैं इट मीन्स विविधता है सभी क्या हैं अलग अलग हैं कोई जेंडर की वजह से या फिर उनके कल्चर की वजह से सभी के एज ग्रुप भी सेम नहीं है सभी का बैकग्राउंड भी सेम नहीं है तो किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उनमें बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं तो उसी को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं वर्क फोर्स डाइवर्सिटी इज ए वर्क वर्क फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ ए ब्रॉड मिक्स ऑफ वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंट एज एंड जेंडर एंड डिफरेंट डोमेस्टिक्स एंड नेशनल कल्चर यानी कि उनकी एज के अकॉर्डिंग या फिर उनके कल्चर के अकॉर्डिंग या फिर बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग या फिर उनके जेंडर के अकॉर्डिंग क्या है उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है इट मीन्स वर्क फोर्स डाइवर्सिटी इज ए हेट्रोजीनियस मिक्स ऑफ पीपल इन टर्म ऑफ एज जेंडर एटसेट्रा यानी कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया जो हेट्रोजीनियस है यानी कि जो आपस में क्या क्या है जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सभी की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उन उनको क्या करना उनके उनके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं उनकी लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है उसको बैलेंस करके रखना जो उनकी बेनिफिट्स हो सकते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना और जो उनकी वजह से कुछ क्या हो सकती हैं हमें टी मेरिट्स हो सकती हैं उनको होने से रोकना इसीलिए इसको क्या किया जाता है स्टडी किया जाता है वर्क डाइवर्सिटी को अब गोल ऑफ वर्क डाइवर्सिटी वर्क फॉर डाइवर्सिटी के गोल क्या होते हैं टू आइडेंटिटी टू आइडेंटिफाई अट्रैक्ट एंड रिटेन द बेस्ट पीपल कि बेस्ट पीपल को हम क्या कर सके रिटेन कर सके उस जिसमें जो पीपल बेस्ट है उसकी तरफ क्या किया जा सके उसको आइडेंटिफाई किया जा सके उस काम के लिए उसको अट्रैक्ट कर सकें क्योंकि वैसे भी क्या बात कही जाती है फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल जब हमारे एक हाथ की ही पाँच उंगलियाँ बराबर नहीं होती तो ये तो क्या है अलग अलग पीपल हैं तो सभी की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है सभी की अपनी अपनी वीकनेस है कोई किसी एरिए में स्ट्रॉन्ग है कोई किसी एरिए में वीक है तो उसकी उन चीज़ों का हमें क्या उठाना चाहिए बेनिफिट उठाना चाहिए टू असेस एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ द मार्केट प्लेस to create a workplace where the talent can perform at its best to maximize shareholder value agar hum jo jis cheez mein strong hai agar uski strongness ka hame pata chal jaye to hum usi field mein usko lagayenge aur wo best performance ki wajah se uski talent ki wajah se hamare jo shareholders hain unki value kya hogi increase hogi aur jo मार्केट प्लेस है मार्केट शेयर्स है वो हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा सिग्निफिकेंस क्या क्या है मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी देखो प्रोडक्टिविटी से क्या होती है मैक्सिमाइज होती है अनहांस द क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी भी क्या होती है इंक्रीज होती है गेटिंग कम्पिटेटिव एडवांटेज कम्पिटेटिव क्या मिलती है एडवांटेज मिलती है क्योंकि आपस में फिर उनमें क्या हो जाता है कंपटीशन हो जाता है जिसका बेनिफिट किसको होता है ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज द लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग प्रस्पेक्टिव ऑन प्रॉब्लम्स सेटिस्फाइड डाइवर्स नीड्स ऑफ कस्टमर जो कस्टमर्स की अलग अलग नीड्स हैं वो क्या होती हैं सेटिस्फाई होती हैं क्यों क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही हम उनको क्या दे रहे हैं काम दे रहे हैं डायमंड of workforce diversity there are two dimensions of workforce diversity kitni dimensions ho sakti hain two ho sakti hain primary aur secondary primary mein hum kisko include karte hain jo ki hamare inborn difference hote hain jaise age race gender physical ability and sexual orientation ये हमारे क्या हैं इन बोर्ड डिफरेंस है और सेकेंडरी डायमेंशन में क्या इंक्लूड किया जाता है मेनली इंक्लूड एजुकेशन रिलीजन मैरिटल स्टेटस बिलीफ फैमिली बैकग्राउंड एंड वर्क कल्चर तो टू डायमेंशन में इनको डिवाइड किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी में कौन सी होती हैं जो हमारे इन होती हैं और सेकेंडरी में हमारी एजुकेशन रिलीजन में 
मैरिटल स्टेट ऑफ बिलीफ फैमिली बैकग्राउंड और वर्क कल्चर को इंक्लूड किया जाता है अब है बेनिफिट्स ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन कल्चरल वैल्यू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसकी क्या होती है स्ट्रेंथ हो जाती है कैसे हो जाती है क्योंकि हर एक फील्ड के अगर हमारे पास एक्सपर्ट होंगे तो वो हमारे लिए क्या है स्ट्रेंथ का ही काम करते हैं अनहांस कॉपोरेट रेपुटेशन कॉपोरेट मतलब क्या है कंपनी की क्या होती है रेपुटेशन इंक्रीज होती है हेल्प टू अट्रैक्ट एंड रिटेन हाईली टैलेंटेड पीपल इम्प्रूव मोटिवेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ इससे क्या होता है उनका जो मोटिवेशन है वो इम्प्रूव होता है और उनकी एग्जिस्टिंग जो स्टाफ जो काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है इम्प्रूव क्रिएटिविटी अमंग एम्प्लॉयज अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज से अगर हम उनकी स्किल के अकॉर्डिंग अगर वर्क करवाते हैं तो उनकी क्या निकल के आती है उनकी क्रिएटिविटी है उसमें निखार आता है उनकी क्रिएटिविटी और इंक्रीज होती है इनहांस सर्विस लेवल एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विस लेवल और कस्टमर सेटिस्फैक्शन दोनों ही क्या होते हैं उनके इंक्रीज होते हैं क्यों क्योंकि उस अगर उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग विल के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनसे काम होगा तो उससे क्या होगा बेटर सर्विस दे पाएंगे और जिससे क्या होगा कस्टमर सेटिस्फाई लेवल इंक्रीज होगा अप्रोच टू ओवरकम वर्क फोर्स डाइवर्सिटी कितनी अप्रोच है हमारी टू अप्रोच है मैनेज वर्क फोर्स डाइवर्सिटी वर्क फोर डाइवर्सिटी को मैनेज करने की इंडिविजुअल अप्रोच की अलग अलग हम उसको क्या कर सकते हैं लर्निंग एंड इम्पैथी यानी कि उनको सिखा सकते हैं भाई क्या करना चाहिए इस तरह से और ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच लाइक टेस्टिंग मैनेटरिंग और ट्रेनिंग उनको हम क्या कर सकते हैं उनके अलग अलग टेस्टिंग के अकॉर्डिंग कि भाई कौन किस चीज़ में बेस्ट है मैन उनको देखकर उनको ट्रेनिंग देकर हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा निखार सकते हैं और इंडिविजुअल में अलग अलग उनको लर्निंग करवाया जाता है उनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके उनको उनके बारे में मतलब कि हाँ हम भी आपके बारे में सोचते हैं तो जिससे उन पर क्या पड़ता है इफ़ेक्ट पड़ता है एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमारा होता है जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही बेनिफिट होता है तो ये था ऑल ओवर वर्क फोर्स डाइवर्सिटी के बारे में कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी होता क्या है इसके बेनिफिट क्या क्या हैं कौन कौन सी इसके डायमेंशनस हैं कौन सी इसकी अप्रोच हैं हमने इसमें पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश की है तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें आप कमेंट कर सकते हो इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स थैंक यू